வணக்கம் நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிட் அண்ட் ட்ரேடு அந்த கான்செப்ட் படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அது ரிசல்ட் என்னன்றது பார்ப்போம் இது கண்டிஷன்ஸ் இது தான் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துங்க இதில் லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னன்றது கிளியராக தெரியும் ஸோ நைன் தேர்ட்டிக்கு நம்ம ஒன் செவன்டி கீழே உள்ள ரெண்டு ஸ்ட்ரைக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் சிஇபிஏ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன் தேர்ட்டிக்கு ஒன் செவன்டிக்கு கீழே உள்ளது ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக இன்னைக்கு சிஇ கால் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த ப்ரைஸ் கிடைச்சிருக்கு எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சி ஆக்சுவலாக இதை வந்து நம்ம அந்த வேல்யூ எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்ட்ரி ஆன உடனே எக்ஸிட் பண்ணிடுறோம் இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு செகண்டில் அது எக்ஸிட் ஆகிடும் ஸோ சிஇ எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துருக்கு அதேமாதிரி புட் ஆப்ஷன் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் செவன்டி கீழே உள்ள உங்களுக்கு நியர் பை கிடைச்ச ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ அது ஒன் ஃபிஃப்டி ஒனில் இருந்திருக்கு ஏன்னா அதுக்கும் நீங்கள் இன்னும் கீழே போனால் இதோட இதோட கம்மியான ப்ரைஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒன் செவன்ட்டிக்கு நியர் பை உள்ள தான் எடுத்திருக்கு ஸோ அதையும் எடுத்துகிட்டு உடனே எக்ஸிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் தான் அந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஒன் நைன்ட்டிக்கு மேலே போனால் என்ட்ரி கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் நைன்ட்டிக்கு மேலே அந்த ப்ரீமியம் போகும்போது பை என்ட்ரி கொடுக்கணும் ஸோ புட் ஆப்ஷன் எயிட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் புட் ஆப்ஷன் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்ச் எடுத்துருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவலில் ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டில் அங்கே டச் ஆகிட்டு ஃபர்தராக மேலே போகலை அதுக்கப்புறம் டவுன்லேயே தான் வந்திருக்கு இங்கே ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் டார்கெட்டோ ஸ்டாப் லாஸோ ட்வெண்ட்டி பாயிண்டில் எக்ஸிட் ஆகணும் இதுதான் கண்டிஷன் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸில் எக்ஸிட் ஆகிருக்கும் நைன் ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு உங்களுக்கு ஒன் நைன்ட்டி ரீச் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஒன் நைன்ட்டி என்ட்ரி ஆகிருக்கு பட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எஸ்எல்ல எக்ஸிட் ஆகிருக்கு இப்போ சி பார்ப்போம் கால் ஆப்ஷனும் வந்து உங்களுக்கு ஒன் நைன்ட்டிக்கு மேலே எடுத்துருக்கு ட்ரேடு இங்கே ரெண்டு இருபத்தி ஆறுக்கு எடுத்துருக்கு மதியம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடவை டச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஒன் ரெண்டு இருபத்தி ஆறுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரைஸ் மூமெண்ட் உங்களுக்கு வேகமாக இருந்ததுனால ஒன் நைன்டி தாண்டி எடுத்துருக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் மார்க்கெட் ஆர்டர் தான் ப்ளேஸ் ஆகும் ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு கேண்டில் வந்து வேகமாக மூவ் ஆடுறதுனால மார்க்கெட் ப்ரைஸ் போடும்போது ஸ்லிப்பேஜஸ் இதில் வரும் ஏன்னா ட்ரேட் நாளில் இப்போ வந்து லிமிட் ப்ரைஸ் ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ எல்லாம் மார்க்கெட் ஆர்டராக தான் விடும் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லிப்பேஜ் அங்கே இருக்குது ஸோ ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ்ல என்ட்ரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த என்ட்ரி எடுத்தது இல்லைங்களா அந்த என்ட்ரி எடுத்ததுலேருந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டார்கெட்டு ஆக்சுவலாக அந்த ஒன் செவன்ட்டிலேருந்தோ ஒன் நைன்ட்டிலேருந்தோ கிடையாது ஒன் நைன்ட்டி நம்ம வந்து ரீச் ஆகும்போது என்ட்ரி கொடுக்குறோம் அது எந்த ப்ரைஸில் வந்து என்ட்ரி எடுத்திருக்கோம் இந்த ப்ரைஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டார்கெட்டாக ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் இங்கே அச்சீவ் ஆகிருக்கு ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு டார்கெட் லெவலில் ரீச் பண்ணியிருக்குது அதில் ஒன் நைன்ட்டிலேயா டூ டென்னுக்கு இந்த இடத்துலயே உங்களுக்கு வந்து அது அச்சீவ் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை மேலே போயிருக்கு பட் நம்ம கண்டிஷன் படி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் ஆகுதான்றத நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி கோடிங் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அதில் ஒரு எந்த விஷயம்ஸ் கிடையாது இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் அந்த அது எப்படின்றத இன்றைக்கி பார்ப்போம் வீடியோவில் ஸோ அந்த ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ்ன்றது ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் பேஸ்டு ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸு இன்னொன்று லெக்கு பேஸ்டாக இருக்கும் லெக் ஆர் செட் வைஸு இந்த ஆப்ஷன் வந்து ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இதுக்கு முன்னாடி இது கிடையாது ஒன்லி யூனிவர்சல் பேஸில் உள்ள ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் மட்டும் தான் இருந்தது இப்போ லெக் வைஸாகவும் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த யூனிவர்சல் எக்ஸிட் பேஸ்டுன்றது எங்கே அப்ளை பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மொத்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கானது இப்போ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் உங்களுக்கு ரெண்டு செட் இருக்கலாம் மூணு செட் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய செட் இருந்தாலும் கூட ஒரு ஒரு செட்டில் ஒரு ஒரு என்ட்ரி இருக்கும் இல
ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்டாப் லாஸ் நம்ம ட்ரையல் பண்ண முடியும் அதில் தான் ஸ்ட்ராட்டஜி வைஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் அதில் அது எங்கே பண்ணுறதுனா அட்வான்ஸ் செட்டிங்கில் பண்ண முடியும் இப்போ இதில் போயிட்டு எடிட் போகிறீங்கன்னா இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் செட்டிங் இருக்கும் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த அட்வான்ஸ் செட்டிங்கில் தான் இங்கே காட்டுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம அதை வந்து என்ட்ரி பண்ணணும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு மொத்த ஸ்ட்ராட்டஜி காணுது மொத்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வந்து ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஹிட் ஆகுதோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே போயிட்டே இருக்கு வச்சு ப்ராஃபிட் ட்ரெயிலிங் வந்து ட்ரெயில் பண்ணிட்டே போகிறீங்க ஒரு பாயிண்ட்டில் ரிவர்ஸ் ஆகும் அந்த ரிவர்ஸ் ஆகிற டைமில் மொத்த ஸ்ட்ராட்டஜியுமே எக்ஸிட் ஆகிடும் உங்களுக்கு அதில் பட் இங்கே லெக் பேஸ்டு ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்டிகுலர் லெக்கு மட்டும் தான் எக்ஸிட் ஆகும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் லெக்குக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரெயில் பண்ணிட்டே போகலாம் அது உங்களுக்கு ஹிட் ஆச்சுன்னா என்டையர் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ட் எக்ஸிட் ஆகாது பர்டிகுலர் லெக்கோ இல்லை அந்த ஒரு செட்டு மட்டும் தான் எக்ஸிட் ஆகும் இதை வந்து எங்கெங்கே இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா லெக்கு ஒரு ஒரு லெக்குக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை செட் வைஸாக யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது ரிப்பேர் ஒன்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் ரிப்பேர் கண்டினியூஸில் இதை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றதா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் ரிப்பேர் ஒன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் லெக் வைஸு செட் வைஸு அடுத்து அந்த யூனிவர்சல் எக்ஸிட் பேஸ்ட் ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராட்டஜியில் மொத்தம் அந்த ப்ராஃபிட் வச்சுக்கோமே ஸோ நீங்கள் ப்ராஃபிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ லெவலில் தான் இருக்கும் இந்த டைப்பில் யூனிவர்சல் எக்ஸிட்டு ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் பேஸில் ஜீரோ லெவலில் தான் அது உங்களுக்கு இருக்கும் பட் இங்கே இப்போ லெக் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜீரோலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஜீரோவுக்கு மேலேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே நெகட்டிவ் வேல்யூவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க முடியும் அது அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் எக்ஸிட்டு வந்து ருபீஸில் தான் கொடுக்கணும் நம்ம இங்கே ஓன்லி ருபீஸில் தான் கொடுக்க முடியும் பட் இங்கே லெக் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸில் கொடுக்க முடியாது இது பர்சன்டேஜோ அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் பேஸ்டோ இந்த ரெண்டு தான் கொடுக்க முடியும் இப்போ இந்த யூனிவர்சல் எக்ஸிட்டை பற்றி இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே இருக்கு இல்லையா ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆக்டிவேட் அட்டு எந்த லெவலில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து போகுதோ அந்த லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அது அந்த வேல்யூ கொடுக்கணும் இப்போ சப்போஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கலாம் ப்ராஃபிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது ஸோ தௌசண்ட் ப்ராஃபிட்டு ரீச் ஆகும்போது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களுக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ இதை பார்ப்போமே இப்போ இந்த லெவலில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடு ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடு இதிலிருந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு இப்போ ப்ராஃபிட் வந்து மேபி இந்த பாயிண்ட் தௌசண்ட் வச்சுக்குவோம் இது இது தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் இது தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆனீங்க நீங்கள் என்ட்ரி ஆகும்போது இந்த பாயிண்ட்டில் போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ தௌசண்ட் ருபீஸில் உங்களுக்கு மொத்த ஸ்ட்ராட்டஜியோட லெவல் ப்ராஃபிட் லெவல் இருக்குது அப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் என்ட்ரி லெவலில் இருக்கும் ஜீரோ லெவலில் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கடுத்து தான் இந்த செகண்டு அந்த லெவல்லேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு கேட்குறாங்க சப்போஸ் தௌசண்ட் ரூ அங்கேருந்து திரும்ப ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா மேபி இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வச்சுக்கோமே ஸோ மொத்தம் டூ தௌசண்ட் ருபீஸில் ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது பட் ஃபஸ்ட் லெவல் தௌசண்ட் ருபீஸ் இங்கே இருந்தது அடுத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அதுக்கடுத்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கே ஆகும்போது எவ்வளோ எவ்வளோ ருபீஸ் மூவ் பண்ணுறீங்கன்றத கேட்குறாங்க இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் டிஎஸ்எல் அங்கேருந்து உங்கள் ஸ்டா
டூ ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸை கொடுப்போம் அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜீரோவில் இருந்தது இல்லையா உங்கள் ஸ்டாப் லாஸு ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் வந்து இங்கே இருந்தது இல்லையா தௌசண்டில் இருந்தது இப்போ ப்ராஃபிட் ஃபர்தராக இன்னொரு தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் லெவலில் ஜீரோவிலேருந்து இங்கே தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க இதுதான் இதோடைய கான்செப்ட்டு இந்த கான்செப்ட் இதுதான் தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டில் போகுது ஸ்ட்ராட்டஜி அப்போ உங்களுக்கு ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அது ஜீரோன்றது இங்கே எங்கேயுமே வராது அது வந்து டிஃபால்ட்டாக உள்ள கண்டிஷன் அது ஸோ ஜீரோவில் உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்த ஃபர்தராக இன்னொரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படி உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ்லேருந்து உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் அகைன் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இதுதான் இந்த கான்செப்ட் இப்போ இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்ல பாருங்க பழைய லெவலில் வச்சுக்கோ இப்போ தௌசண்ட் ருபீஸில் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறீங்க தௌசண்ட் ருபீஸில் உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் ஜீரோ பாயிண்டில் இருக்குது இப்போ ஃபர்தராக இன்னொரு தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன் என்ன நடக்கும்னா இது என்ட்ரி லெவலு ஸோ இங்கே ப்ராஃபிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்தாச்சு ஜீரோவில் உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வந்தாச்சு இப்போ இங்கேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ லெவலில் எக்ஸிட் ஆகிடும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஜீரோ லெவல் இங்கே எக்ஸிட் ஆகிடும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபர்தராக இன்னொரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கேருந்து அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம இப்போது உங்கள் இனிஷியல் லெவல்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ஓன்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க இப்போது என்ன நடக்குன்னா இப்போ அடுத்த இன்னொரு தௌசண்ட் போதுன்னு வச்சுக்கோமே இங்கேருந்து ஓகேங்களா இன்னும் அடுத்த தௌசண்ட் போதுன்னா இப்போ இருக்கிற லெவல்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஷிஃப்ட் ஆகும் உங்களுக்கு இதுதான் ஸோ இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுதோ அப்போ மொத்த ஸ்ட்ராட்டஜியுமே எக்ஸிட் ஆகும் உங்களுக்கு அதுதான் யூனிவர்சல் பேஸ்டில் இருக்கிற ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் அதோடைய ஃபங்க்ஷன் இப்போது இந்த லெக் வைஸாக இருக்கு இல்லையா இந்த லெக் டிஎஸ்எல் நம்ம இதில் இங்கே கொடுத்துருப்போம் இப்போ இந்த இது செட் ஒன்று செட் ஒன்னோட என்ட்ரி எக்ஸிட்டு செட் டூ தான் உங்களுக்கு மெயின் மெயின் என்ட்ரி என்ட்ரி எடுக்கிற லெவல் அந்த பிளேஸ் இது ஸோ இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் அதில் லெக் எக்ஸிட்னு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ ரெண்டுமே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் டார்கெட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் ப்ராஃபிட் வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்தா ட்ரெயிலிங் பண்ணுறதுக்கு இங்கே கொடுக்கலாம் இதை அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வந்து கால் ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டாப் லாஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் இருக்குது டார்கெட்டும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் இருக்குது இப்போது இங்கே மாத்திரம்னு வைப்பேன் எக்ஸிட் ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் வச்சுக்கோ முதல்ல உங்களுக்கு இந்த இதை இதை அப்படியே விட்டுடலாம் இது எதுவும் பண்ண தேவையில்ல இந்த லெவல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த லெவல் டார்கெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸிட் போயிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் பர்சன்ட் ஸோ இங்கே லெக் டிஎஸ்எல் அதை நம்ம போடணும் இதை எடுத்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இல்லையா டார்கெட் கண்டிஷன் அதை எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல லெக் டிஎஸ்எல் இதை போட்டுக்கங்க இதில் அண்டரில் இங்கே வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸோ இது வந்து சிஇக்கு செட் ஒன் ஸோ செட் ஒன் இது செட்டு டூவில் இருக்கும் சாரி செட்டு டூவில் இருக்கும் ஏன்னா செட்டு டூவில் தான் மெயின் என்ட்ரி இருக்குது அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டார்கெட்டு ஸ்டாப் லாஸும் போடுறோம் ஸோ செட்டு டூ கண்டிஷன் ஒன் லெக் ஒன் இங்கே இருக்கு இல்லைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் பாயிண்ட்ஸு அது எங்கே கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆக்டிவேட் அட்டு ஆக்டிவேட் அட்டு டுவெண்ட்டி பாயிண்டில் இதில் ஆக்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி பாயிண்டில் என்ட்ரி லெவலில் இருந்து இது என்ட்ரி லெவல்னு வச்சுக்கலாமே இது என்ட்ரி லெவலு இந்த என்ட்ரி லெவலில் இருந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுதான் ஸோ ஒன் நைன்ட்டிலேருந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா இந்த லெவல் வருது டூ டென்னு ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது சப்போஸ் இங்கேருந்து ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறீங்கன்றதை கேட்குறாங்க அதுதான் 
இது செகண்ட் இது இருக்கு இல்லையா லாக் லாக் ப்ராஃபிட் அட் இப்போ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு பட் அங்கேருந்து ரி ரிவர்ஸ் ஆகுதுன்னா எந்த பாயிண்ட்டும் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டை லாக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே டென்னில் இருக்குது ஸோ டென் அப்படியே விட்டு விட்டுக்கலாம் இல்லை வேறு என்ன மாற்றலாம் ஸோ டென் இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ உங்கள் ஸ்டாப்லாஸ் டென்னில் நீங்கள் வைக்கணுன்னா இந்த த்ரூ வைக்கலாம் ஒன் நைன்டிலேருந்து இன்க்ரீஸ் டென் பாயிண்ட்டு வச்சுக்கோ <laughs> 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 இப்போ இங்கேருந்து அடுத்த அடுத்த ஃபஸ்ட்டு மட்டும் டோ ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் வச்சோம் நம்ம ஸோ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டார்கெட் லெவல் ஸோ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ப்ராஃபிட்டோடைய லெவல் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி பாயிண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரிவர்ஸ் ஆகும்போது நம்ம எங்கே லாக் பண்ணுறோம் டென் பாயிண்ட்டை லாக் பண்ணிக்கிறோம் சப்போஸ் ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சின்னா ஸோ இந்த இடத்துல அதான் நடந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போயிருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டின் போயிருக்கு நினைக்கிறேன் ஃபைவ் பாயிண்ட்டும் போயிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் டூ ஃபிஃப்டீன் ஆமாம் ஸோ டூ ஃபிஃப்டீனும் போயிருக்கு அப்போ இங்கேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் போகுது இல்லையா இங்கேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் போகும்போது பழைய லெவலில் இருந்து நம்மளும் ஃபைவ் பாயிண்ட் மூவ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே வந்துடும் அப்போ இந்த கண்டிஷன் இன்றைக்கி அப்ளை பண்ணியிருந்தோம்னா டார்கெட்டு ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப்லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலவே ஹிட் ஆகிருக்கும் சாமி கொடுத்துருவோம் இப்போ இது சிஇ கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரி புட் ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் புட் ஆப்ஷனோடய எக்ஸிட்டு இந்த லெக் எக்ஸிட் எடுத்துகிட்டு லெக்கு டிஎஸ்எல் ஃபிஃப்டி இது செட் நம்பர் மூணு இது என்ன புட் ஆப்ஷன் வந்து செட் த்ரீல இருக்கு கண்டிஷன் ஒன் லெக் ஒன் ஸோ டெய்லிங் ஸ்டாப்பில் ஸ்ட் டுவெண்ட்டி லாக் ப்ராஃபிட்டு இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் நம்ம மைனஸ்லேயே லாக் பண்ணுதான்றது செக் பண்ணிக்குவோம் அப்போ என்ன போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் போடுறேன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் பை ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் பை ஃபைவ் இப்போ இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் நைன்ட்டியில் என்ட்ரி ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா ஒன் நைன்ட்டியில் என்ட்ரி ஆகிடுச்சு இங்கே இந்த டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் போகும்போது நம்மளுடைய ஸ்டாப் லாஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் இந்த பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் இங்கேருந்து ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா எங்கே நம்ம லாக் பண்ணணும் அப்படின்றத கொடுக்குறோம் இந்த இடத்துல நான் மைனஸ் ஃபைனு கொடுத்துருக்கேன் அப்போது ஒன் நைன்ட்டி இல்லையா ஸோ அந்த ஒன் நைன்ட்டி லெவல்லேருந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் இங்கே வந்தால் எக்ஸிட் ஆகணும்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜீரோவில் ஜீரோவில் வச்சுருந்தோம் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ்க்கு மாற்றிக்கிறோம் அதை இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறமா இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு அடுத்ததாக ஃபைவ் ஃபைவ் ஆகிருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இங் இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுடைய எஸ்எல் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கேருந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே மூவ் ஆகுதுன்னா அடுத்ததாக இங்கே இங்கேருந்து இங்கே ஃபைவ் பாயிண்ட் மூவ் ஆகும் எஸ்எல் உங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு எஸ்எல்லே இப்போ உங்களுக்கு என்ட்ரி லெவலுக்கு வந்து நிற்கும் ஸோ அப்புறம் இப்போ இங்கே இருந்தது இல்லையா உங்களுக்கு இங்கேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துக்கு கீழே போகும்போது எக்ஸிட் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் அந்த ஸ்டாப்பில் ஸ்டைல் பண்ணுறத கண்டிஷன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களை ஒர்க் ஆகுதான்னு பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நம்ம இதை அடுத்து வர ட்ரேட்ஸில் இதை செக் பண்ணிவிட்டு இது ரிசல்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போதி நான் இந்த இது எடுத்துடுறேன் ஏன்னா இங்கே நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இதை ஜீரோவே போட்டுடுறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு எதில் எக்ஸிட் ஆகுது நம்ம கட்ட சரியாக தெரியாது ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா ஸோ அதனால் நம்ம லெக் வைஸ் டிஎஸ்எல்ல அடுத்தது வர ட்ரேட்ஸில் செக் பண்ணிவிட்டு அது ரிசல்ட் என்னன்றதை பார்ப்போம் அடுத்த வீட்டில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்